מי לדעתכם צייר את ציורי המערות? על מי חשבתם באופן אוטומטי? על גבר פרהיסטורי או על אישה פרהיסטורית? מחקרים אנתרופולוגיים מראים שכבר בתרבויות פרהיסטוריות נשים יצרו כלי חרס, טקסטיל, סלים ותכשיטים, והן גם ציירו על קירות המערות. למעשה, נשים יצרו אומנות במשך כל ההיסטוריה האנושית. חלק מהן היו אפילו אומניות חשובות שזכו להכרה עוד בימי חייהן. למשל, אם המנזר המלחינה, הרופאה והמשוררת הילדגארד מבינגן, שפעלה במאה ה-12 ואירה את כתבי היד שהיא עצמה חיברה. ציירת הברוק ארטימיסיה ג'נטילסקי, ג'ודית לייסטר, אומנית ציור הז'אנר ההולנדי שפעלה במאה ה-17, אליזבת ויז'לה ברן, שהייתה ציירת החצר של מרי אנטואנט, ומאז המאה ה-19, עם הצמיחה של האומנות המודרנית, נוספו לרשימה הזאת יותר ויותר אומניות, בהן רוזה בונר הריאליסטית, מרי קסט וברט מוריסו האימפרסיוניסטיות, קטק קולביץ ופאולה מודרסון בקר האקספרסיוניסטיות, מרט אופנאיים הסוריאליסטית, וג'ורג'יה אוקיף, שנחשבת האימא הגדולה של האומנות האמריקאית המודרנית, והרשימה הזאת היא רק דגימה קטנה. במשך ההיסטוריה, הרבה מאוד נשים יצרו אומנות. חלק מהן אפילו היו מפורסמות ומצליחות בתקופה שלהן. אבל כמה מהשמות שהזכרתי אתם מכירים? אני מניחה שלא הרבה. ההיסטוריה לא היטיבה עם האומניות. זאת אומרת, כותבי ההיסטוריה, בדרך כלל גברים, לא הכירו את היצירה שלהן, או התעלמו ממנה, או זלזלו בה, ולרוב העבודה שלהן פשוט לא נחשבה מספיק בעלת ערך כדי שיכתבו עליה. בגלל זה, תמצאו המון ספרים חשובים שעוסקים בתולדות האומנות, שרוב האומנים שמוזכרים בהם, אם לא כולם, הם גברים. אבל אני רוצה ללכת צעד נוסף בנושא, כי הבעיה של נשים בעולם האומנות היא עמוקה הרבה יותר. זו לא רק בעיה של הדרה מההיסטוריה. לרוב נשים לא הצליחו כלל להיהפך לאומניות חשובות. היסטוריונית האומנות הפמיניסטית לינדה נוקלין, שעלה במאמר המקונן שלה משנת 1971, מדוע לא היו אומניות גדולות? למה לא נולדה המקבילה הנשית למיכאל אנג'לו או לדווינצ'י? האם מכיוון שנשים היו מוכשרות פחות? גאוניות פחות מהגברים? כנראה לא. נוקלין מצביעה על החסמים האדירים, משפחתיים, תרבותיים, חברתיים, כלכליים, פסיכולוגיים, שניצבו בפני נשים שרצו לעסוק באומנות. החסמים האלה דומים לאלה שניצבו גם בפני נשים שניסו לפרוץ בתחומים ציבוריים אחרים. הרי נשים היו צריכות להיצמד לתפקיד שלהן כראיות ואימהות, ולא לשבור את המערכת המסודרת של התפקידים המגדריים. היו גם חסמים ייחודיים לעולם האומנות. למשל, השכלה אומנותית. לדוגמה, בצרפת נשים לא יכלו להתקבל לבית ספר לאומנויות יפות עד שנת 1897, ובמקומות אחרים המצב לא היה ממש שונה. נשים לא יכלו להגיש את המועמדות שלהן לפרסים חשובים, מה שגרם לכך שהן נחשבו חשובות פחות, ולכן גם לא קיבלו הזמנות לציור, ופטרונים של אומנות לא תמכו בהן. זה מעגל של קשיים שהזין את עצמו. ונוסף על כל החסמים האלה, רווחה ההנחה שנשים הן נחותות מבחינה יצירתית ומוסרית מגברים, ובעצם שנשים לא יכולות להיות אומניות טובות ועמוקות כמו הגברים. דוגמה מפורסמת מהמחצית השנייה של המאה ה-20 היא הסיפור שסיפרה האומנית האקספרסיוניסטית המופשטת לי קרזנר על המורה לאומנות והצייר האן סופמן, שאמר על הציור שלה שהוא טוב כל כך עד שאי אפשר לדעת שאישה ציירה אותו. שנות ה-60 וה-70 הביאו לפרוץ גלי מחאה, מהפכה, לפעמים מרד של ממש. קמה תנועת מחאה נגד מלחמת וילטנאם, ילדי הפרחים וקבוצות מיעוטים התעוררו ודרשו שינוי וזכויות, אבל אירוע מהפכני אחד הוא זה שמעניין אותנו כאן, ייסודה של התנועה לשחרור האישה, שבעקבותיה התעוררו גם האומניות ודרשו לשנות את מצבן של הנשים בעולם האומנות. הן ייסדו את התנועה של האומנות הפמיניסטית, הן מחו נגד הייצוג גדל של נשים בגלריות ובמוזיאונים, ויצרו גוף גדול ומשפיע של עבודות אומנות ושל תיאוריה, שהגדיר במובנים רבים מחדש את עולם האומנות. מבקרת האומנות הפמיניסטית לוסי ליפארד טענה שהאומנות הפמיניסטית היא לא סגנון או זרם, למשל, כמו שאנחנו מכירים את האימפרסיוניזם או את הקוביזם, אלא היא מערכת של ערכים, אסטרטגיה מהפכנית, דרך חיים. כמו תנועת הדאדה, שאין לה סגנון אומנותי מסוים, אבל כן יש לה סדר יום מובהק שהשפיע על האומנות מאז. ביחידות הבאות, אנחנו נלמד על סדר היום של התנועה הפמיניסטית באומנות, שהציבה את החוויה של הנשים במרכז.